<웃음> 드디어 안티구아에 도착했습니다 잘 도착했고요 저기 바나차리에서는 2시간 정도 거리밖에 안 걸려서 그렇게 힘들이지 않고 도착했습니다 역시나 아직 몸이 안 좋은 상태이기 때문에 <웃음> 요양을 좀할 심산으로 계속 거기만 있으면 더 처질 것 같아서 너무 왔고요 추정을 좀 했는데 도시 분위기가 약간의 그 여기 과테말라 넘어오기 전에 산크리스토발이랑 좀 비슷합니다 건물들이 다 나왔고 안티구아라는 곳이 이게 안전 관광지라고 이제 소문이 났더라고 그래서 실제로 관광객이 엄청 많습니다 과테말라 시티보다 관광객 비율이 더 높다 하더라고요 저는 일단은 바나첼에서 못한 것들 다 이제 비워두고 이미 뭐 지금 이제 크리스마스 이브입니다 24일이고 아마 금몇년 동안 통틀어 가장 좀, 좀 우울한 재미없는 크리스마스를 보낼 것 같은데 그래도 그거는 그런 이제 마음은 사실 며칠 아르면서 이미 바나첼에서 체념했고 몸 낫는 거에만 집중하자 그리고 앞으로 여행을 어떻게 계획을 방향을 갈 건지 그런 생각 고민을 하다가 결론을 내린 거는 일단은 모든 계획을 그냥 다 밀어버리고 지금 어차피 여기 안티구아 와서 하고 싶었던 게 화산 트레킹이에요 그한 해발 4,500인가 그 화산 근처까지 실제 활 화산이 있어 가지고 그거 보러 가는 트레킹을 계획 <웃음> 중이었는데 어차피 못하니까 원래 어학원에서 스페니시 배우려고 했던 것도 있기 때문에 한 일주일 정도 요양하면서 스페니시를 어학원을 등록하기로 결정을 했습니다 일주일 정도 요양하면서 어학원 공부하면서 너무 답답해서 근처에 있는 헬스장 가서 몸이라도 좀 풀려고 합니다 일주일 동안 그렇게 좀 지성과 또 체력을 조금 보충을 한 다음에 다음 계획을 수립하면 될것 같습니다 올라. 올라. 그래도 여기가 그쪽 바나첼 보다는 더 안전하고 사람 사는 것 같은 느낌이 들어서 심리적으로 좀 안전하다고 느껴지니까 마음이 좀 편한 것도 있어요 호스텔 이 컨디션도 이 말은 안 했지만은 바나첼 호스텔이 매트리스가 이렇게 움푹 꺼져 있습니다 그래서 제가 허리가 안 그래도 안 좋은데 목이랑 허리가 그냥 아픈데 아픈 격으로 거의 뭐 어쨌든 호스텔 상태도 좋고 해서 아마 같은 호스텔에서 좀 계속 묵으면서 다시 이 낭만맨 이준호 다시 부활해야죠 이대로는 죽을 수 없다 억울해서 우윤이는 보고 가야지 그래서 어쨌든 그렇게 아마 안티구아에서 생활을 좀한 일주일 길면 2주일 동안은 할것 같고요 아마 2주일 정도 하겠네요 그래서 일단은 학원부터 좀 등록을 하러 가보겠습니다 제가 등록하려고 했던 데가 여기인데 오늘 크리스마스 이브다 보니까 다 닫나 봐요 내일도 닫을 건데 큰일 났네 이틀을 버리겠는데 이거 아하 예상치 못한 전개인데 이거 일단은 내일이나 내일 보리 다시 오도록 하겠습니다 안티구아의 시장통 풍경입니다 여기 쯤 오니까 이제 아무도 날 한국인으로 안봐 다 친호라고 하네 내가 봐도 얼굴이 완전 타가지고 얼굴을 갈 때까지 가가지고 지금 상해가지고 지금 내가 봐도 중국인 같긴 하다 아 오랜만에 카메라를 키네요 이발도 했습니다 깔끔하게 지금 여기는 안티구아고요 에이. 한 3일 쭉 요양을 한것 같아요 원래 여기 안티구아 오, 오기 전에 계획과 도착해서 계획 어학원 다니고 해, 하려고 했던 계획 싹다 바뀌었습니다 이제 몸부터 일단은 정비를 하자 로 1순위를 잡고 한 이틀 3일을 아무것도 안 했어요 약 먹고 쉬고 그래서 지금 많이 좋아졌고 아직 약은 먹고 있는데 일단은 어제 이제 헬스장 오랜만에 가서 또 재활 비슷하게 좀몸좀 좀 풀고 했더니 한결 낫더라고요 아주 그래도 그때 바나첼에서 아팠던 거에 비하면 상당히 그래도 움직일 수 있고 할수 있을 정도라 상당히 올라 아 그래도 괜찮아졌습니다 100%는 아닌데 한 75% 정도 체감상 돌아온 것 같아요 조금씩 좋아지고 있고요 그래서 오늘은 이따가 저기 오후 지금이 이제 한 오후 12시쯤 됐습니다 점심시간이고 2시간 뒤에 화산 등산을 하러 가요 원래 여기 이 안티오구아가 아카, 아카테난고라고 되게 유명한 화산이 있어요 화산이 한두개세개 개 정도 있는데 1박 2일짜리 이제 
한 고도 4천까지 올라가는 아카테난고 등산을 목표로 하고 있었는데 그거는 지금 이 컨디션으로 가면은 앞으로 여행 날할 날이 더 많은데 좀 많이 무리가 될것 같아 가지고 아쉬운 대로 그냥 다른 화산 타카야 화산이라고 조금 낮고 뭐 동네 마실 같은 동네 마실보다는 좀한 두세 시간 정도 등산하면 된다고 하는 파카야 화산을 가려고 합니다 아쉽지만은 그냥 일단은 욕심을 좀 버리고 지금 컨디션에 맞는 거를 좀 하려고 해요 그래서 그거 갔다가 오늘 그거는 일몰을 보고 내려오는 뭐 그런 일정이라 하더라고요 오늘 그거를 좀 해볼 생각입니다 저는 버스를 기다리고 있습니다 지금 현재 1시 45분 44분 2시까지 픽업이라 아 대기 중 낮에는 오, 오를 때는 덥고 밤에는 춥다는데 한번 가봐야 될것 같아 반팔이랑 그냥 반바지 입고 갑니다 고프를 챙겨야 되기 때문에 가방도 챙겼고 빨리 가고 싶다 타고 이제 이동합니다 저스 마이 브이로그 많이 열악하네 드디어 저기네 찌부 찌부 되는 줄 알았네. 아 저기서 이제 입장료 100 페소 내고 들어갑니다. 올라오니까 춥네 좀 가봅시다. 이렇게 인원별로 끊어서 티켓 검사를 하는구나. 날이 추워서 다행입니다. 해가 없어서 재킷 입고 가면 될것 같아. 재킷 챙겨오길 잘했다. No gracias. 오, 또 한번부터 또 발파른데? Yes. <웃음> 해가 없어 다행이다. 와 개똥, 빨똥이겠지? Maybe h o r s e s 길에 똥이 많아가지고 조심해야겠다. 거의 뭐 폭탄 피하긴. 아 진짜 해가 없어서 너무 좋다. 단점 올라가면 시야가 안 좋을 것 같아. 딱 봐도 올라오다 말고 앞 팀에서 쉬어가지고. 뭐, 뭐, 저 뭔지 모르겠는데 찍길래 앞에 병목이 걸려서 빨리 갈 수가 없네. 쉣. 열심히 올라가고 있는데 그렇게 힘들지가 않습니다. 아마도 근래 탔던 산 중에 제일 난리도는 없는 것 같은데 맨 앞에 저기 가이드가 가면서 뭐 이것저것 얘기를 해주긴 하는데 하나도 안 보여가지고 뿌여가지고 딱 가이드를 피. 가이드 없이 혼자 왔어도 됐을 것 같아. 조금 신기한 거는 흙이 이렇게 산길 치고 온 흙이 되게 많다는 거 신발을 버릴 수도 있을 것 같아 그래도 오랜만에 이 피톤치드를 좀 마시니까 좋네 아무것도 안 보이죠? 네 You made it Yes. <웃음> 여기가 정상인 것 같은데 구름 안에 있는 것 같은데 지금 <웃음> 구름 안에 있습니다 저는 지금. 저기가 지금 끝에가 지금 저 산이 화산인데 저게 지금 바로 용암이 흘러나온 화라산입니다 구름에 가려가지고 안 보이는데 이제 저 밑으로 다시 내려갈 건데 저기에서 뭐 마시멜로우를 구워 먹는다는데 이 날씨에 달라나 물어봤네 자 화산 합시다 어 추워 동상인가? 내려오는 길이 엄청 험해가지고 사진은 그 영상 못 찍었는데 신발 다 조졌네 완전 화산재네 화산재 어, 완전 화강암이네 이야 씨, 보이지도 않네 여기서 마시멜로우를 구워 먹는다는데 내가 봤을 때 열기가 없어갖고 안될 것 같은데 이 결국 해는 지고 마시멜로우는 못 먹고 화산하는 걸로 내려가서 캠 다시 기도 할게요 오래 시키고 화산하고 있습니다. 도착해서 친구들과 같이 간 투어 찬 친구들과 밥 먹으러 왔습니다. Just my love. 안녕. 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 유럽 옷은 이쁘다. 이쁘다. Yeah, he want a Korean girlfriend. Korean girlfriend. Okay. 또 이렇게 밥을 먹게 될 줄은 몰랐는데. 너무 재밌게 차에서 재밌는 시간을 보내가지고 그래도 오늘 
하이킹은 생각보다 좀 노잼이었지만은 뭐 친구들은 잘 만났다 그래서 좋은 시간 보내고 들어가도록 하겠습니다 잘 먹겠습니다 오늘은 이제 안티고가 마지막 날입니다 현재 이제 아침 8시고 세묵참페이라고 하는 제가 가고 싶은 곳을 가려고 다른 도시로 이동합니다 9시간 거리 떨어져 있는 랑킨이라는 데로 이동을 하고 안티구아에서 사실 제일 하고 싶었던 게 이제 어떻게 보면은 이제 스페니시 공부 그 다음에 아 이제 아카테난고 화산 1박 2일 트레킹이었는데 화산 1박 2일 트레킹은 뭐몸 상태 때문에 패스를 했지만은 뭐 괜찮은 것 같아요 이제 어그 뭐야 스페니시 공부도 사실 여행을 엄청 디테일하게 여기저기 다니려고 했던 초기 예, 계획이랑은 많이 달라져가지고 굳이 시간을 일주일, 이주일 동안 여기서 할애할, 할애하기보다는 좀 빨리 이동을 하고 싶어서 어, 그렇게 결정을 하게 됐고 안티구아는 그래도 굉장히 좀 편하게 호스텔 자체가 너무 편했어가지고 진짜 잘 쉬고 몸도 많이 좋아졌고 헬스장도 한몇번 가서 재활 운동도 좀 하고 하니까 많이 좋아졌어요 조금 그래도 건강을 조금은 확보를 하고 이동을 하는 것 같아서 기분이 좋습니다 그래서 재밌게 마무리하고 이제 가서 또 열심히 부지런히 가서 세목 참페이 가는 거라 영상으로 만들지 않을까 싶습니다 봐주셔서 감사합니다 좋은 하루 되세요